黄緑の折り紙を13枚緑の折り紙を7枚に小さい黄緑を2枚小さい赤を2枚小さい黄色を7枚使って折りますまずは黄緑色の折り紙を四角に半分に折ります。これを開いて、今ついた折り筋に下と上を合わせて折ります。これを縦にして、さらに半分に折ります。開いて、今ついた折り筋に下と上を合わせて折ります。この正方形を今度は三角に半分に折ります。これを開いて九十度回して、こちら側も三角に半分に折ります。これを開いて、この部分を開いて、内側の折り筋に合わせて、このように折り替えます。反対側も同じように折ります。ここまで折ったら、これを全部で13枚作ります。そのうちの一つの三角を立てて、中を広げて正方形に潰します。すべての三角を同じように正方形に潰します。この正方形の袋を上にめくりながら、ひし形に折っていきます。すべての正方形を同じようにひし形に折ります全部で3枚作りますこのうちの1枚を使って顔の部分を折っていきます裏返して下側の角を内側に閉じますこれを上下ひっくり返して下側のこの部分をこの角の部分に合わせてこのように角とひし形の角を合わせた位置で折りますこれを裏返してこの部分の角をこのひし形の斜めの線に合わせて折りますこちら側も同じようにひし形の斜めの線で折ります。次にはみ出したこの部分を、このように、両方とも内側に折ります。表にしたら、まずこの部分の筋で、このように折り筋をつけます。開いて、今度はこのひし形の真ん中の筋でも、折り筋をつけます。次にこの部分の筋でも折り筋をつけます。反対側もまずこの部分で折り筋をつけて開いて今度はひし形の部分で折り筋をつけてさらにこの部分で折り筋をつけます
これを表にして折り筋の部分を軽く折りながら形を整えますそしてホチキスでこの耳の下の部分を開かないように両方とも留めます次に顎の部分を折ります。小さい赤い折り紙を四角に半分に折ります。これを開いて、今ついた折り筋に下と上を合わせて折ります。これを縦にして、さらに半分に折ります。開いて、今ついた折り筋に下と上を合わせて折ります。この正方形を今度は三角に半分に折ります。これを開いて、この部分をこの真ん中の折り筋に合わせて折ります。開いたら、こちら側も真ん中の筋に合わせて折りますこれも開いて次に両面テープをこの内側の角の部分に小さく貼ります裏紙を剥がしてこれを先ほどの顔のこの先端の部分を合わせた位置で貼り付けます。反対側も先端を合わせてこの位置で貼り付けます。次に目の部分を切り出します。小さい黄色の折り紙を裏返して大きめに両面テープを貼ります。両面テープの部分で一度切り取ったらそれを半分に折ります。折ったものに目を描きます。だいたい幅2センチくらいで厚みは1センチくらいのやや鋭い目です。これを重ねた状態で、このままハサミで切り取ります目の下側に赤でラインを描きます。さらに黒いペンで真ん中よりも少し中よりに黒目を描きます。これを顔に貼り付けていきます。裏紙を剥がして、この部分に位置を合わせて貼り付けます。反対側も、左右の位置に気をつけて
貼り付けます。これで顔の部分は完成です。次に頭の後ろの部分を折ります。手裏剣状の四隅の角をすべて内側に閉じます。これを裏返して、ひし形の真ん中と真ん中のところを上に向けて折り筋をつけます。そして中のこの部分だけ折り直します。4箇所ともひし形の真ん中で折って、中の紙だけ折り直します。次にこれを真ん中で半分に軽く閉じますそしてこの部分の切れ目で上のひし形を中割り折りにします両側のひし形の先同士をこのように重ね合わせてこの位置でホチキスで留めますさらに上側の先も、このように重ね合わせて、この位置でホチキスで留めます。この部分に、両面テープを貼って、これを顔の上側からこの部分を顔の上側の線と真ん中とを合わせて貼り付けます内側からしっかりと押さえます次に首の部分を折ります。横にして、下側を真ん中の線に合わせて折ります。さらに下側を真ん中の線に合わせて折ります。これを開いて、下側をこの下から2番目の折り筋に合わせて折り返します。ひっくり返してこちら側も、下側を真ん中の線に合わせて折って、さらに下側を真ん中の線に合わせて折ってすべて開いて下側を下から2番目の折り筋に合わせて折ります形を軽く整えて両面テープをこの先の部分に少し大きめに貼ります裏紙を剥がしてこれを頭のこの角を頭の後ろのこの真ん中と合わせておっとっとっと真ん中と合わせて貼り付けます。次に体の部分を折ります。横にして、下側を真ん中の線に合わせて折ります。ひっくり返して、こちら側も同じように折ります。次に、この下の真ん中から、紙を斜めに折って、この部分が、この真ん中の線を通る位置で、折り筋をつけます。開いてひっくり返してこちら側も下の真ん中から斜めに通る位置で折ってこれを内側から開いてこの部分をホチキスで留めます。
反対側もホチキスで留めます。これを全部で3つ作ります。まずそのうちの2枚をこのように重ね合わせます。この平らの部分をそれぞれ重ね合わせて、この位置でまずホチキスで留めます。上側の先端の重なる部分は、この先に小さく両面テープを貼って先端同士を合わせるようにして貼り付けます裏返してさらにこの上の角の部分に両面テープを貼って頭と合わせますこの部分の髪の切れ目とこの体の先端がだいたい5ミリぐらい空く位置で貼り付けますさらにこの部分を下からホチキスで留めます。次にこの部分にそれぞれ両面テープを貼ります。次にこちら側の1枚の上側の内側にも両面テープを貼りますこれを正面から真ん中の位置を合わせてこの位置で貼り付けます。首の正面側の部分も真ん中を合わせて貼り付けます。これで体の部分は完成です。次に足の部分を折ります。右上の三角を立てて。中を広げて正方形に潰します。右下の三角は横に開いて、この反対側の三角も正方形に潰します。この正方形の袋をひし形に折ります。上下ひっくり返して、こちら側の正方形もひし形に折ります。これを裏返してこの部分を真ん中の筋に合わせて折りますす上側も同じように折りますこれを真ん中で半分に閉じます次にひし形のこの部分で真ん中から折り筋をつけてこのように中割り折りにしますこちら側もひし形の下側で折り筋をつけて中割り折りにします次にこちら側を左から右側上いっぱいまでめくりますこちら側も同じように折りますそしてこの先端の先を内側に折り込みます
次にもう一枚の二層船のこの部分の三角を中割り折りにしますそしてこの三角の部分をこのように開いてそこにかぶせて左右の三角を閉じて巻きますこの位置でこの先端がこの角に来る位置で、このように合わせて、この状態で内側からホチキスで留めます。左右反対で同じものをもう一つ作りますこれの内側の三角にそれぞれ両面テープを貼りますこれを体の。この角の部分をこの角に合わせて。この位置で貼り付けます。横側もそのまま。貼り付けます。反対側も角と角を合わせて。貼り付けて横側もおっとっと反対側に合わせて貼り付けます。さらにホチキスで下から止めておきます。次にお腹のラインを折ります。小さい赤い折り紙を三角に半分に折ります。これを開いて90度回して、こちら側も三角に半分に折ります。これを開いたら、下の角を中心に向けて折ります。さらに下側を真ん中の横線に合わせて折ります。ひっくり返して、こちら側も同じように折ります。下側を真ん中の線に合わせて折ってそれをさらに半分に閉じますこれを縦にして下と上を合わせて半分に折りますひらいて下の角を今ついた折り筋に合わせて折ります反対側も同じように折り筋に合わせて折ったらこの内側3箇所に小さく両面テープを貼りますこれを体のこの紙の切れ目のところに差し込んで真ん中の位置を合わせて貼り付けます次に腕の部分を折ります右上の三角を立てて中を広げて正方形に潰します右下の三角は横に開いて、下側の三角も正方形に潰します。この正方形の袋を上にめくりながら、ひし形に折ります
上下ひっくり返してこちら側も同じように折ります。これを裏返して横にしてこの部分を真ん中の線に合わせております。さらにこの部分を真ん中の線に合わせてもう一度折ります。上下ひっくり返してこちら側も同じように折ります。この部分を真ん中の線に合わせて折ってこれをさらに半分に閉じます。しっかりと閉じたら次に黄緑の小さい折り紙を三角に半分に折ります。これを開いて、今ついた折り筋にこの部分とこの部分を合わせて折ります。これをひっくり返して、こちら側も同じように真ん中の線に合わせて折ります。これを縦にして半分に折ります。開いて、下側の角を真ん中に合わせて折り返します。ひっくり返して、こちら側も同じように折ります。これをこの真ん中の線で半分に閉じたら、先ほどのものの真ん中より下にこの部分に縦の線を合わせてこの位置で止めます。もう一度半分に折って形を整えます。これをもう一つ作ります。それぞれをこの折り筋のところをしっかりと折り直して曲げておきます。次にこのひし形の先端のところに両面テープを貼ります体の,この部分に貼り付けます。反対側も同じ位置で貼り付けます。しっかりと押さえます。次にまた下の部分を折ります。手裏剣状の裏返したものの下と上を合わせて半分に折ります。ひし形の真ん中の筋で折って裏返してこちら側も同じように折ります。これを上から開いてこのように折り替えます。このひし形を上にめくりながら、内側のこの部分も、このようにひし形に折ります。裏返して、こちら側も同じように折ります。これを、まずホチキスでこの部分を止めます。反対側も同じように止めて、このように形を整えたら、両面テープをまず上側の先に貼り付けます。
そして本体のお腹の下の部分の真ん中に位置を合わせたらオチキスで先端の両側を留めます裏返してこちら側の先は背中側でこの位置で貼り付けます後ろ側のこの先を軽く潰して広げておきます次に尻尾の部分を折ります緑の折り紙を三角に半分に折りますこれを開いて今ついた折り筋にこの部分とこの部分を合わせて折ります。さらに、下側の角を髪の切れ目に向けて折り返します。次に下側を髪の切れ目に向けてもう一度折ります。これを横にしたら、この部分を真ん中の線に合わせて折ります。さらに下側を真ん中の線に合わせて折ります。これを開いて、下側を下から2番目の折り筋に合わせて折り直します。開いて上下ひっくり返して、こちら側も同じように折ります。真ん中の筋に合わせて折って、下側を真ん中に合わせて折って、これを開いて、下側を下から2番目の折り筋に合わせておりますこれをこのように巻いてこの部分とこの部分を重ねてこの状態で横に潰しますそして上の部分をめくったらそこに長めに両面テープを貼ります裏紙を剥がして、それを閉じて貼り付けます。これで尻尾のベースは完成です。尻尾の葉っぱの部分を折ります。折り紙を三角に半分に折ります。これを開いて90度回して、こちら側も三角に半分に折ります。これを開いて、下の角を中心に向けて折ります。さらに下側を真ん中の横線に合わせて折ります。上下ひっくり返して、こちら側も同じように折ります。下側を真ん中の横線に合わせて折ります。これを縦にして、白い正方形を半分に閉じます。こちら側も同じように折ります。これを横にしたら、下側を真ん中の線に合わせて、さらに折ります。反対側も同じように折ります。これを裏返して真ん中でさらに半分に閉じます。そしてハサミを使ってだいたい斜めに2センチくらい両側から切り込みを入れます。
これを全部で6本作りますこれをこの折り目の部分に両面テープを貼ってそれぞれ裏紙を剥がしますまずこれを尻尾の根元からだいたい4センチくらいのところでこのように挟むようにして貼り付けますその隣にも同じように挟み込んで貼り付けますその隣にももう一枚挟み込んで貼り付けたらこの線に合わせて葉っぱの下側を上に向けて折り返しますし裏返してこちら側も下の折り筋に合わせて葉っぱを上側に折り返しますす次に反対側も同じように下側の紙と同じ位置でそれぞれ挟み込んで貼り付けていきます。そしてそれを下の折り筋に合わせて上に向けて折り返しますす裏返してこちら側も同じように。折り返します形を整えて中を広げます次に本体の後ろ側のこの部分に両面テープを貼ります。左右両側に両面テープを貼ったら裏紙を剥がしてここに尻尾を差し込みます。根元までしっかり差し込んだら。両側を押さえて貼り付けます。次に背中の玉の部分を折ります。小さい黄色い折り紙を三角に半分に折ります。これを縦にしてさらに半分に折ります。開いて右の先をてっぺんに向けて折ります。裏返してこちら側も同じように折ります。これを上から開いて、このように三角形に折り替えます。下の角をてっぺんに向けて折ります。両側とも同じように折ったら、裏返して、こちら側も同じように折ります。これを横にしたら、この角を中心に向けて折り返します。裏返して、こちら側も同じように折ります。まあこれ普通に折り紙の風船の折り方です。この先端部分を下側に半分に折ったらその三角を
この隙間にこのように差し込みますこちら側も同じように折ります普通の風船の折り方なんですけど単純に細かいから単純にちょっと折りにくいです反対側も先端を折り返して内側に差し込みます。これを軽く広げて、この部分から、空気を吹き込みます空気を入れたら軽く形を整えますそして底側の部分に両面テープを貼りますこれを全部で6個作りますこれを背中に貼り付けていきます裏紙を剥がして両肩の少し上ぐらいのところに貼り付けてその下側にも左右に貼り付けますその下の両側にも同じように貼り付けます樹海の完成です。